polis guapísimos amiguis llenos de belleza verdadera, de amor y luz. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy al fin tenemos otro programa. No había querido subir este video por lo mismo de siempre. No les voy a subir porquerías. Tengo que subir cosas chidas que de verdad funcionen y ustedes puedan utilizar en cajita o comer o hacer. Y el día de hoy les tengo un tutorial bien bonis bonis que de verdad, por al menos en lo personal, me gustó mucho. El día de hoy vamos a aprender a hacer galletas de dedos de zombies sangrientos. Como los míos cuando me trago mis pellejos y me dejo mayugados los muñones. Ya saben que estos programas son súper cortos, intento que sean lo más como resumidos posibles, que no haya tanto choro. En mi otro canal, Eva de Metal, aquí les dejo el link, pueden suscribirse, ahí se hacemos videos hasta de 20 minutos haciendo estupideces. Y bueno, básicamente hoy no tengo mucho que decir, así es que los dejo con el video. Para esta receta vamos a necesitar una tabla, un bowl y un cucharón anong, una taza y media de harina de trigo, una taza de azúcar glass, 100 gramos de mantequilla grasosa desgraciada, una cucharadita de sal, un huevo, como esos pinches huevos que le faltaron al maldito joto de tu ex, un puñado de almendras, mermelada de fresa o frambuesa o cualquier cosa que sea roja menstruación como el primer día. Ah, ah, ah. Y esencia de vainilla. Comenzaremos por echarle huevos, no como estos malditos hombres, todos son iguales, los odio, ojalá se mueran. Revuelve bien Bonnie's Bonnie su huevito. Después le echamos nuestra pizquitilla de chal y revolvemos nuevamente. Después la mantequilla, no olviden de derretirla antes. Y recuerden que antes de echarla tiene que estar a temperatura ambiente para que no esté así turbo hirviendo y el huevo se cueza y esas cosas terribles. Y también revuelven. Después echamos el azúcar glass y revuelven. Y luego la harina y revuelven y revuelven. Y revuelven y revuelven y revuelven ya que les queda un mazón proceden a echar la esencia de vainilla y pues revuelven después de que pues revolvieron tienen que tapar su masa y dejarla reposar en el refrigerador por 30 minutos es muy importante este paso no sé por qué pero háganlo por favor háganlo después ya va a estar bien pergoglia su masita y ya la van a poder amasar en su tablita no se olviden de su harinita porque yo la cagué un poquito, me faltó harina y se me pegó en todos los pinches lados de la vida. Y luego yo dije, ay sí, con que te quieres pasar de vergogle a pinche más, ahí te va mi cucharón. Pero pues ni así, o sea, vean esto. Necesitaba como 10 mil kilos de harina y pues no la puse. Pero ustedes pónganla y les va a quedar algo así de hermotitititititísimo. Ahora viene la parte bonis. Saquen la superficie en donde sea que vayan a hornear sus galletitas y pónganle papel aluminio o papel encerado o no sé. Si van a poner papel aluminio no olviden de engrasarlo con mantequilla o pan o cosas grasosas o lo que sea. Después agarran un pedacito de su masa, hagan la bolita y después la proceden a aplastar un poquito para que parezca dedo. Y así hagan un chingo las que quieran o las que les salgan. Después vamos a poner las uñas, yo les recomiendo que compren almendras peladas, yo las compré con la madrecita esa de encima y me dio mucha hueva pelarlas y se ven como podridas y culeras, que bueno no, olviden, ¿no? creo que se ve mejor podrido y culero. Pero bueno, si quieren que parezcan uñas de verdad, pídanlas peladas para que queden como blancas, peladas, groseras, herejes como yo. A continuación vamos a tomar un cuchillo, una cuchara o algún objeto punzo cortante con el que le cortan los órganos a sus novios para hacerles las marquitas a los dedos de las arrugas cuando los doblamos. Y ya quedaron listos nuestros dedos, vean nada más que pinche hermosura, estoy llorando lágrimas de zombie. Ahora los metemos al horno, yo lo puse a 180 grados por aproximadamente 20-25 minutos, ustedes vayan calculando, en cuanto quede así como doradito ya sáquenlos a la verga o se les quema. Y después de que los sacaron del horno antes de que se les quemen a la verga, les van a quedar algo así, yo no sé por qué a mí se me quebraron un poquito, no deberían, pero pues bueno, les dan como un efecto chingón. En fin, así les tienen que quedar. El siguiente paso es simplemente echarles mermelada a diestra y siniestra, como ustedes les guste, no importa, si quieren más sangre, echenle más sangre, no hay pedul. Y les tiene que quedar un postre de desequilibrado mental, más o menos así.
Pero si se les ocurren algunas ideas padres que pudiéramos hacer aquí, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. No olviden de suscribirse al canal, darle like, compartir el video, darme follow en Eva de Metal y todas esas cosas maravillosas que ustedes hacen. Adiós. Fue el video más corto ever. Oh, God, no, I didn't